zároveň jim zjistíme, že taková nějaká slavná osobnost se neproslavila jenom tím, čím vešla do dějin. Když nahlédneme do soukromého života těch velikánů, zjistíme, že byli často nadáni mnoha různými talenty. Tak například, skromně řečeno, třeba já jsem byl výborný fotbalista, obránce, taky moc pěkně vyřezávám, nebo Čingis Khan, ten dělal výborný pršut pod sedlem svého koně. Třeba Ludvík XIV. velice pěkně tančil, proto taky po něm pojmenovali to století jako čtrnácté, že? Napoleon. Napoleon byl docela obstojným milovníkem. Nebo když se podíváme do současnosti, francouzský prezident Sarkozy už jako dítě hrál v reklamě. Nebo Ronald Reagan, americký prezident, byl no, slušný kovbojský herec ve filmech. Nebo naši prezidenti, Antonín Zápotoč, spisovatel, harmonika. Nebo prezident Novotný a prezident Svoboda byli opravdoví manekýni, měli nádherné bílé vlasy. A, a taky náš třeba současný prezident, věhlasný turista, taky...
Třeba to byl všechno omyl. Pořád jsem si myslel, že byl malý jsem architektem a nakonec teď ve zralém věku se ukáže, že mám herecké nadání. No to je teda Jsem psychologem, státníkem a Bůh vítěm ještě. A pozor! Ve všem, co dělám, jsem špička. <laughs> 